ഈ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസിന്റെ അവസാനം പറയുന്നതായിരിക്കും നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോ ആദ്യം ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വായിച്ച് പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ചരിത്രത്തിലേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതാ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ ചിത്രമാണിത് ഇതുപോലുള്ളൊരു വിദ്യാലയത്തിലല്ലേ നിങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടൊന്നും വലുതായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല കുറച്ച് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചരിത്രാതീത കാലം എന്താണ് ചരിത്രാതീത കാലം എഴുത്തു വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലമാണ് ചരിത്രാതീത കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഴുത്തു വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലം ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോ ചരിത്രാതീത കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഫീം ബേഡ്ക ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ ഫീം ബേഡ്ക ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്താണ് അപ്പോൾ ഫീം ബേഡ്ക ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം ചരിത്രകാലം എന്താണ് അപ്പോൾ ചരിത്രാതീത കാലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലമാണ് ചരിത്രാതീത കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലം ഇനി ചരിത്രകാലം ചരിത്രകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് താളിയോലകൾ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ പഴയകാല നാണയങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചരിത്രകാലത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചരിത്രകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലമാണ് ചരിത്രകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലമാണ് ചരിത്രകാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ചരിത്രകാലവും ചരിത്രാതീത കാലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുത്തു വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലത്തെ ചരിത്രാതീത കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എഴുത്തു എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലം അതാണ് ചരിത്രകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് തലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പാലക്കാട് കോട്ട പാലക്കാട് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ഹൈദരാലിയാണ് ഹൈദരാലിയാണ് പാലക്കാട് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഇത് ടിപ്പുവിന്റെ കോട്ട എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടയാണ് സ്മാരകമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കോട്ടയാണ് പാലക്കാട് കോട്ട ടിപ്പുവിന്റെ കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഹൈദരാലിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ഇനി ഇതാ ഇവിടെ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ പേര് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ പ്രാചീന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ശവസംസ്കാര സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്മാരകങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവയുടെ പേരുകൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടക്കല്ലാണ് ഇത് കൂടക്കല്ല് ദെൻ അടുത്തത് ഇത് മുനിയറ എന്ന് പറയും മുനിയറ അടുത്ത ഇതിനെ നന്നങ്ങാടി എന്ന് പറയും നന്നങ്ങാടി അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കൂടക്കല്ല് രണ്ടാമത്തത് മുനിയറ മൂന്നാമത്തത് നന്നങ്ങാടി പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയം വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയം തയ്യാറാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കുറേ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിണ്ടി ബിഷറി ഇത് റാന്തൽ അങ്ങനെ ഇത് കലപ്പയാണ് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കാലം കണക്കാക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കാലം കണക്കാക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പാട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 
എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് നോക്കണം അതായത് നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അൻപത്തി ആറിൽ കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപെയാണ് അപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് അങ്ങനെ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മറ്റു പല വർഷങ്ങളെയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാലഗണനയ്ക്ക് അതായത് കാലം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഡി ബി സി എന്നിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എ ഡി എന്നും ബി സി എന്നും എ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ അനോ ഡൊമിനി അനോ ഡൊമിനി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പോൾ അനോ ഡൊമിനി എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് ദ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുള്ള ഈ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് അവർ ലോഡ്സ് ബർത്ത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന വർഷത്തിൽ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ലോഡ്സ് ബർത്ത് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് അവർ ലോഡ്സ് ബർത്ത് എന്നാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന വർഷത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ആനോ ഡൊമിനി എന്ന ഈ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ഇന്ന് ലോകത്ത് പൊതുവായി കാലഗണനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു വർഷമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാലത്തെ എ ഡി ബി സി എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ കാലം കണക്കാക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് എ ഡി എന്നും ബി സി എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ അനോ ഡൊമിനി ബി സി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നു അനോ ഡൊമിനി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തെയാണ് എ ഡി ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വർഷം അതാണ് എ ഡി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലത്തെ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ബി സി ഇത് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലം ബി സി എന്നും യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തെ എ ഡി അല്ലെങ്കിൽ അന്നോ ഡൊമിനി എന്നും പറയുന്നു ഈ രണ്ട് വർഷവും ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വേറൊരു പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സി ഇ കോമൺ എറ സി ഇ എന്നും പിന്നെ ബി സി ഇ ബിഫോർ കോമൺ എറ അപ്പൊ ബി സി ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ബി സി ഇ ബിഫോർ കോമൺ എറ അന്നോ ഡൊമിനി എ ഡി ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സി ഇ കോമൺ എറ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വർഷമാണ് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എ ഡി ആണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ ഡി ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള വർഷം ബി സി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഈ എ ഡി എന്നും ബി സി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ യഥാക്രമം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്തൊക്കെയാണ് എ ഡി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന സി ഇ എന്നാണ് കോമൺ എറ ബി സി ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ബി സി ഇ ബിഫോർ കോമൺ എറ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇവിടെ കലണ്ടർ നോക്കാം കലണ്ടറിൽ ഏതെല്ലാം വർഷക്രമങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കലണ്ടറിൽ ഏതൊക്കെ വർഷമുണ്ട് ക്രിസ്തു വർഷമുണ്ട് കൊല്ല വർഷമുണ്ട് ശക വർഷമുണ്ട് ഹിജറ വർഷമുണ്ട് അങ്ങനെ കലണ്ടറിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല വർഷങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് നൂറ്റാണ്ട് കണക്കാക്കാം നമ്മൾ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ആരംഭിച്ചത് എന്ന് മുതലാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് എന്നാൽ നൂറ് വർഷമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എ ഡി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ളത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ളതാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഇനി
രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലയളവ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ നാനൂറ് വരെയുള്ള കാലയളവ് അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള അതായത് നൂറ് വർഷക്കാലമാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വരെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെ ഇപ്പോ നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അടുത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ എ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏത് നൂറ്റാണ്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് എ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് കാരണം എന്താണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിലാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിനും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അതുകൊണ്ട് എ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അടുത്തത് എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിനും രണ്ടായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പിന്നെ വർഷമാണ് എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇനി എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഏതാണ് എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാണ് കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയാണ് ഏത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് എന്താണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ബി സി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് നൂറ്റാണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം എന്താണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബി സി ആണെങ്കിൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഏത് നൂറ്റാണ്ടാണ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് ബി സി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഒരു വർഷം തന്നിട്ട് അത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ജനന വർഷം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ മിക്കവാറും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതോ രണ്ടായിരത്തി പത്തോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജനന വർഷം അപ്പോൾ ആ നിങ്ങളുടെ ജനന വർഷം ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാര്യം പുരാവസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു പഠന ശാഖയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ആർക്കിയോളജി എന്നാണ് അതുപോലെ നാണയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അതിനെ ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും ലിഖിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പുരാണ ലിഖിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് എപ്പിഗ്രാഫി എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആൻസർ പറയുക നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻസേഴ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് എന്തരമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എ ഡി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഈ വർഷങ്ങൾ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കി ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഭീംബേഡ്ക ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ ഏത് സം
ഈ യൂണിറ്റിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സിംബെദ്ഗ ഗുഹാ ചിത്രങ്ങൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആൻസർ മധ്യപ്രദേശ് അടുത്തത് ചരിത്രകാലം ചരിത്രാതീത കാലം ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത് എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലമാണ് ചരിത്രാതീത കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുള്ള കാലം ചരിത്രകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാലക്കാട് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചതാര് ആൻസർ ഹൈദരലി ടിപ്പുവിന്റെ കോട്ട എന്നും പാലക്കാട് കോട്ട അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഡി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ആൻസർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് അവർ ലോർഡ്സ് ബർത്ത് എന്നതാണ് എഡി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡി ബി സി ഇവ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് എ ഡി എന്നത് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സി ഇ എന്ന പേരിലാണ് സി ഇ എന്നാൽ കോമൺ എറ ഇനി ബി സി ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ബി സി ഇ ബിഫോർ കോമൺ എറ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് എന്നത് എത്ര വർഷമാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് എന്നത് നൂറ് വർഷമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പുരാവസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആൻസർ പുരാവസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ആർക്കിയോളജി എന്താണ് ആർക്കിയോളജി നാണയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് നാണയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് അടുത്ത ലിഖിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എപ്പിഗ്രാഫി ലിഖിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എപ്പിഗ്രാഫി ഇനി ബി സി ഇ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് ബിഫോർ കോമൺ എറ ബിഫോർ കോമൺ എറ ആണ് ബി സി ഇ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അടുത്തത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ട് അടുത്തത് എ ഡി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ